வெற்றி தரும் விஜயாபதி என்னும் கிராமத்தில் எழுந்தருளி அருள் பாலித்து செய்து கொண்டிருக்கும் கௌசிகன் என்ற விஸ்வாமித்திரர் என்ற ம பிரம்மரிஷியின் அருள் ஆசியையும் தரிசனத்தையும் கண்டு மகிழ்ந்து அதிவிரைவில் வந்து அவருடைய அருளை பெற்று நோயற்ற வாழ்விலும் பொல்லா கொடிய நோய்களில் இருந்து விடுபெற்று இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து விடுபெற்று அருள் பெருக வருக வருக என்று நினைக்கிறேன் உங்களது பொன்னான திருவடியை வணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாருங்கள் அடியேன் பரதேசி ஓம் தத்தத்குருவே சரணம் சிவ சுடலை என்ற மக்கள் தொடர்பு சாதனம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி அதாவது இந்த இந்த தொடரை தொடர்ந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு வாருங்கள் இறைநிலை சம்பந்தப்பட்டதும் இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள இடைநிலையில் என்ன இடையூர் இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் தெளிவாக இந்த சிவ சுடலை என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் தான் இப்போது உங்களுக்கு புரியும் தமிழில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியலில் புரியாது என் மக்கள் அல்லவா நீங்கள் சங்கமானவர்கள் அல்லவா இந்த தொடரை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உங்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு வேண்டாதவர்களுக்கு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதன் மூலமாக பெரும் ஆனந்தத்தை அடையுங்கள் அதனால் வரக்கூடிய சுகத்தையும் நீங்கள் கண்டு கழித்து இந்த நாயை பார்க்கும்போது கூறுங்கள் இது உண்மை இது சத்தியம் சிவ சுடலை என்றால் என்ன என்று சொல்லட்டா சிவம் அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு அக்னி ரூபமாக கிளம்பி பைரவன் என்ற பெயரை பற்றி வந்தான் அப்பொழுதுதான் பெருமனுடைய ஒரு தலையை எடுத்தான் 
இரிட்டோடு இருக்கட்டும் மற்றவை கேள்வி நேரங்களில் பதில் சொல்லப்படும் கண்டிப்பாக அது கிடைக்க பெறுவீர்கள் நலமுடன் வாழ்வீர்கள் மிகவும் அற்புதமான ஒரு இடம் இது இந்த இடம் காசியை விட சிறந்தது கைராயத்தை விட சிறந்தது இது சத்தியம் நிலைப்பாடுகளும் அதனால் மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனையும் கேக்குறீங்க அப்படிதானே இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டீங்க தெளிவா கேட்டீங்க கேட்டது பிற்பாடு அதை நினைத்து நீங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க அப்ப நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் எதுக்காக அவர் வந்தார் என்ன செய்தார் அதனால் இந்த மனிதனுக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இப்போ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் நல்லா தெளிவாக கேட்டீங்க ஆதி காதி என்ற தாய் தந்தையருக்கு ஐந்தாவது மகனாக பிறந்தவன் கௌசிகன் இவன் பிறந்த இடம் சிறபுஞ்சி என்று அழைக்கப்படும் இடத்தில் இருந்து இன்றைய கால அளவீட்டில் பதினெட்டாவது கிலோமீட்டரில் இந்திய சீன எல்லைக்கு இடையில் அமர்ந்து உள்ளது அங்கு அவன் பிறந்தான் அவனுடைய குடும்ப தொழில் விவசாயமும் மீன்பிடித்தலும் அவன் அவன் பிறந்த நகர பிறந்த ஊருக்கு நல்ல ஒரு மனிதனாக இருந்து தலைவனானான் பிறகு அந்த கிராமங்கள் அனைத்துக்கும் தலைவனானான் அதற்கு பிறகு நாடுகளுக்கு தலைவனானான் இரநூத்தி பதினாறு தேசங்களுக்கு தலைவனானான் இந்த இரநூத்தி பதினாறு தேசம்னா கங்கைக்கு மே வடகரையில் இருந்து பிரம்மபுத்திரா நதிகரையின் வடக்கே போய் இன்றைக்கு உள்ள சீனா ஐரோப்பா லண்டன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா நீங்கி வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா இந்த இரநூத்தி பதினாறு தேசங்களுக்கு அரசனாக முடிச்சுட்டி கொண்டான் குமரவல்லி என்ற பெண்ணை அரசனாக இருக்கும் பொழுது திருமணம் செய்து கொண்டான் அவனுக்கு ஒரு மகன் உண்டு அவன்தான் பருவதராஜன் அந்த பருவதராஜன் தான் இந்த நாட்டை ஆண்டான் அவனுக்கு பிறந்த குழந்தை அவனுடைய குழந்தை பரதன் என்று பெயர் பெற்றான் அந்த பரதன் ஆண்டதனால் இந்த நெட் இந்த தேசத்துக்கு பரத தேசம் என்று அழைக்கப்பட்டது அது பின்பு பாரத நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது உலகத்தின் முதல் முதலில் கிரேதாயுகத்தில் மனிதனாக 
அந்த பரம்பொருளே ரூபம் எடுத்தான் அவன் பெயரே தான் கௌசிகன் அவன் நாட்டை ஆளும் பொழுது இந்த நாட்டில் இனி என்னெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பதை ஒவ்வொரு யுகமாக வாழ்ந்து காட்டி வந்தான் அந்த வாழ்வு முறையில் இனி வரப்போகிறது கலியுகம் இந்த கலியுகத்தில் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை முன்கூட்டியே சித்தரித்து செயல்பட்டான் அப்படி செயல்பட்டு வரும்பொழுது வசிட்டன் என்ற ஒரு ரிஷிக்கும் அரசனாக இருந்த கௌசிகன் என்ற இன்று அழைக்கப்படும் விஸ்வாமித்திரர் என்று அழைக்கப்படுகிறோமோ அந்த கௌசிகன் வசிட்டரிடம் வாதம் ஏற்பட்டது முதல் வாதம் இந்த உலகில் எவன் உண்மையை தவிர பொய் பேசாமல் இருப்பான் என்று கேட்கும்போது என்ன அரிச்சந்திரனை தவிர இந்த ஈரேழு பதினாலு லோகத்திலும் எவனுமே உண்மையை மறைத்து பொய் பேசாதவன் என்றால் அரிச்சந்திரன் ஒருவன் மட்டுமே எதை வேண்டுமானாலும் விளக்க தயாராக இருப்பான் என்று சபதம் செய்தார் அந்த சபதத்தை ஏற்றி அரிச்சந்திரனுக்கு பலவிதமான சோதனைகள் ஏற்பட்டு கடைசி முடியில் வசிட்டர் தோற்று மகரிஷியே வருகை என்று பட்டம் சுட்டினார் அந்த பட்டத்தோடு கௌசிகன் மகரிஷியாக இருந்து கொண்டு நாட்டை ஆண்டான் மீண்டும் வாயு பகவான் வர்ண பகவான் சந்திரன் சூரியன் நவக்கோள்கள் இவைகளின் ஆக்கிரமிப்பின் தீராத அதர்ம செயல்களை உருவாக்கி அவன் ஆண்ட நாடுகளை பசி பட்டினியால் மக்கள் வாழ வைத்தான் அரசனாக இருந்து மக்களை பாதுகாத்து உணவளிக்க முடியாத இந்த உடலுக்கு அரசும் ஒரு கேடோ அரச பதவியும் ஒரு கேடோ என்று உதறி தள்ளி நாட்டை விட்டு வெளியேறினான் காட்டுக்கு வந்தான் கடற்கரை ஓரம் சென்றான் பல இடங்களில் வாழ்ந்தான் அந்த இறைவனையே வென்று விடுவேன் என் குறிக்கோளில் நான் வெற்றி கண்டே தீர்வேன் அதை தான் எனக்கு நீ உரைத்தாய் அதை நான் செய்தே காட்டுகிறேன் என் நண்பன் என் நண்பன் இருக்கிறான் திருசங்கு அவனே எனக்கு குரு அவனே எனக்கு நண்பன் அவனே எனக்கு இந்த உலகத்தில் தந்தை என்பதை மனதில் வைத்து நான் இறங்குகிறேன் உன்னோடு எதிர்க்கிறேன் உன்னோடு சேர்வதற்கு யான் கண்ட கொள்கையில் வெற்றி அடைவேன் என்று சபதம் செய்தான் அவன் செய்த தவத்தின் பலனாக பல அற்புதங்களை மக்களுக்கு வாரி வழங்கினான் இந்திரன் வந்து ஏமாற்றினான் சந்திரன் வந்து ஏமாற்றினவற்றை பெற்றான் அதை பற்றி கவலையே படவில்லை தன் நண்பன் திருசங்கை தன் உடலோடு அந்த சொர்க்க பூமிக்கு சொர்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அவன் செய்த நவத்தின் பலனாக சென்றான் அதை தேவேந்திரன் அவனை உதறி தள்ளி கீழே தள்ளினான் தன் உடல் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் கீழ்த்தனமான நிலையில் காடுகளில் திரிந்து அலைந்தார் அதே நேரத்தில் விஸ்வாமித்திரன் அந்த வழியில் வரும்போது திருசங்கை பார்த்தார் திருசங்குக்கு கௌசிகனை யாருன்றி தெரியவில்லை ஆனால் கௌசிகன் என்ற மகரிஷி அவனை கண்டுகொண்டு திருசங்கே என்னப்பா இப்படி இருக்க ஏன் இந்த கோலம் என்றான் ஐயா நண்பனே என் மகனே என் நண்பனே இதுதான் என்னுடைய ஆசை இதற்காக தேவேந்திரன் இப்படி செய்து விட்டான் அப்படியா அப்படி எனில் என் தவம் முழுவதும் உனக்கு தந்து அந்த சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறேன் என்று அனுப்பி வைத்தான் அப்பொழுதும் தேவேந்திரன் தள்ளினான் கௌசிகா என்று கத்தினான் அங்கே எனில் அதை அதற்கு மேல் நிகரான சொர்க்கத்தை உனக்கு அமைக்கிறேன் என்று அமைச்சு கொடுத்து தன் தவ வலிமை பூராத்தையும் இழந்தான் மீண்டும் தவம் இருந்தான் இப்படி பல இடங்களில் தவம் செய்து வரும் காலத்தில் ஜனக மகாராஜனுக்கு பிறந்த ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அவனுக்கு மாணவராக வசிட்டனால் நியமிக்கப்பட்டான் ராமனும் லக்ஷ்மணனும்